Avec les histoires de la nuit, Laurent Mauvignier nous propose un roman de 640 pages qui nous plonge au cœur d'un hameau au nom étrange, les gardes des trois filles seules. Trois maisons perdues dans la campagne où vivent un couple Marion et Patrick, une version campagnarde de La Belle et la Bête, leur fille Ida et Christine. Patrick est éleveur de vaches à lait, il a le physique de l'emploi, un corps imposant qui sent le labeur des paysans de la campagne, un peu colérique comme son père, un peu rustre, un peu maladroit aussi, et qui n'en revient toujours pas de la chance d'avoir rencontré une femme telle que Marion. Marion, belle, sauvage et libre, une fois par semaine, elle sort avec ses copines du boulot faire un karaoké dans un café d'une localité voisine. Une liberté à laquelle Patrick n'a rien à redire. Marion travaille et contribue à l'effort financier de la maisonnée. Christine, 70 ans, aux cheveux orangés, une artiste peintre, ex-parisienne autrefois cotée, habite une des maisons du Hameau depuis une vingtaine d'années. Elle a acheté cette maison alors que le père de Patrick vivait encore. Mais depuis quelque temps, elle est harcelée par des lettres anonymes. Ida, la fille de 9 ans, chérie de ses parents et de Christine, elle est l'âme du hameau, le trait d'union entre les personnages. Ce petit monde vit dans un équilibre construit autour de consensus, de codes établis, pour préserver un vivre ensemble vital dans le hameau. Avec un style littéraire singulier, de longues phrases qui étirent le temps pour y laisser voir toutes ses enfractuosités, Laurent Mauvigné nous mène dans l'intimité des personnages, de leurs ressentis, de leur silence et des non-dits. Au fil des lignes, le drame prend de l'épaisseur. Trois frères viennent menacer le cours d'une journée où tous se préparent à fêter l'anniversaire de Marion. Qui sont-ils Que veulent-ils Quels secrets portent-ils Lentement, le vernis craque.